English workout. Good. Yeah. All right, everybody. Yeah, welcome, welcome back. back. ということで、8月の第2週始まりましたけども、English Workout。あの、8月第2週、あの、一番大きなニュースといえば、やはりオリンピックでしょうかね。Yeah, so it started last week and、uh, そうですね。Pretty big news for everybody. Is everybody watching the Olympics right now? Are you into it? I think so. Yeah.、Oh, そうだね。I'm into it.、Oh. Do you have any news about it? So,、uh, the things that I know most of actually were the problems with getting the real ones started. Like, there are issues with the water and there are the viruses going around.、Mm-hmm. But it seems like everything's under control and the,、uh, the uh, events are off and getting Zika started. Virus. Yeah. And then security purposes. Yeah. But now that it's started, I hope everything continues to go smoothly. So, yeah.、ね Is there any news、uh, for the、uh, Japanese side in the Olympics、uh, right now? Right, when it comes to Japan,、uh, the swimming, you know,、uh, Mr. Hagino, Hagino won the gold medal at 400 meter individual medley. And at the same race, Daya Seto won the bronze medal at the same race. So that was the first time in 60 years for Japan. So, two swimmers won the same race at one time. Oh, well, congratulations. すごいことですね。60年、あの、since Melbourne Olympic から、it was the first time.、Huh. 同じ表彰台にね、日本人が2人並ぶという、60年ぶりの快挙を成し遂げました。ね、400 meters individual medley は、なんだっけ、あの、キングオブスイマーですね。あの本当にそのスイマーの中でも最強の王者と呼ばれている最も過酷なあの The Hardest Race と呼ばれているものですねそこで日本人が2人も勝ったということですごいビッグニュースだと思いますあのちなみに2位はアメリカ人でしたねあの、うん、若いあの20 21 years old、うん、だったと思います、うんということで、まあ、オリンピックも始まりましたけど、ジャスティンも他に何か、グレートニュースがあるということで。Uh, yeah. so, はい。It's only three days away, but、uh, the debut for More Than Music、uh, is happening this Saturday.、Uh, うん、we made a post about it on Facebook on Monday. If you saw that, you're more than welcome to come. Everybody's welcome to join in.、Uh, we have four high quality bands, and the idea is to create an international crowd and、うん、mix everyone together. And just having a good time, enjoying some games, enjoying some music, and having some drinks and talking to each other.、Hmm. And where's the place?、Ah, so it's going to be at Mandala in Kichi Joji.、Hmm. It's just about two minutes away from the station.、Hmm. Right. And how can they sign up for it?、Ah, so if you go on Facebook, there's a page that you can sign up、uh, to get the discount. Uh, there's a poster fly- floating around. If you've seen it, there's a number you can call as well. Or the website, www.morethanmusic.jp. You can sign up through there as well. ということで3日後にそのミュージックイベントがあるということであの興味がある人はぜひぜひ参加してみてください。まあ、いろんなインターナショナルな、ね、あのシチュエーションで。あの楽しめると思いますのでぜひぜひ興味があれば Facebook でページを探してみてください。Alright! Alright, hope to see you there! <笑> today's pickup! Alright, so for today's pickup, we're going to be looking at the phrase Is it going to be any different this time around? <笑> Is it going to be any different this time around? <笑>はい、ということで今回のフレーズは、Is it going to be any different this time around?、うん、なんか違うの今回なんか違いがあるのというフレーズですけれども、はい。うん、so this phrase, we often use it when we're kind of incredulous about something that's going to happen. We don't really believe there's going to be a different.、うんうん、so we're not really asking because we want to know that it'll be different. We're kind of showing our disbelief that things will change with this question. Well, すごく何かをこう問いただすわけではないけれども、なんかいや
、ちょっとこう疑問に思うというか、なんか違うの今回はというような、ちょっとこう軽い疑問というか、何かその自分がちょっとなんかこう、信じてないというか、ちょっとその自分のこう思いを吐露するような表現、なんか今回に関してはなんか違うの前もやってたけど。とというようよななイメージですねなかなかあんまり日本語にはないというか、まあ、日本語で言うところのやっぱりなんか違いがあるのみたいな感じだと思うんですけれどもはいじゃあこれをちょっと今回のフレーズとしてちょっとやってみましょうはい、so, do you have any tips for pronunciation? Yeah, so、uh, we might have talked about this before but many times when is and it come together、hmm. thinking of it as one word is it is much easier to say and Most likely, how a native will sound when speaking it. Is it going? Is it going? Is it going? So, is it combines and the T is a stop sound? Is it going to be any different this time around?、Hmm. And then、uh, the T in different as well is also a stop sound.、Hmm. And I'm just wondering what's the difference between this time and this time around? Well, honestly, there's no real difference in meaning.、Mm. It's just.、Uh, A lot of people add around,、oh. Oh. but the meaning doesn't change either way. Is it going to be any different this time?、Oh. Is it going to be any different this time around?、Mm. Both are natural, both、hey. have the same meaning. No, no, no. This is around, it's like a preposition. Preposition? This time around. So it, Or adverb. Add, adding around is、mm. definitely casual. Like it's、uh, spoken English more than something you'd find in a textbook or、oh. uh, like an official document. Ah, no, no, no. That's kind of a cool thing. I'm not sure this time around. I don't know what I'm saying. If I were to judge my feeling on hearing the two, I feel adding around makes、mm. it softer a little bit. Ah, so on. A little bit kiki as you can. Hey, so far, so far. でなんか僕が文法書で昔読んだアラウンドの役割に関して言うとこう日常的に何かこう繰り返されるようなイメージを持つものとかに関してなんかアラウンドってこうネイティブの人はつけるみたいなことを言ってたんだけどそれってどうなんだろう、oh, well, that's definitely that... true. Like, uh... Does it work like that? Yeah, when, in general, when you add around,、okay. the idea is、oh. like this thing has happened more than once. Oh, again, again. Think of a serial dater, like a、oh. break up, get together, break up, get together.、Oh. Like this isn't the first time that it's happened. Oh, no, no. Well, the nuance is that you can't do it. No, no. Well, the nuance is that you can't do it. No, no. Well, the nuance is that you can't do it. This time around, this is the same thing. Let's do it. So now that we have our phrase, I think it's time to practice a little bit.、Uh, as always, we're going to do read and repeat as well as shadowing. With read and repeating, we're going to do it at two different speeds and we're going to do it four times each. And s o l e n s going to be joining our listeners two of the four times and then you'll be on your own for the other two times. うん、ということですね。あのー、まあ、えっと、4回トータルで練習するので、皆さんは4回言っていただいて、えっと、練習できるんですけども、初めの2回で僕は途中で抜けますので、そのまま繰り返して練習してみてください。ゆっくりペースと速いペースと、その後、シャローイングを一緒にやりますので、ぜひ一緒にこの、あの、ワークアウトの時間はですね、一緒に何回も何回も練習してみてください。Alright!Let's begin!Is it going to be Any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different? This time around. はいということでゆっくりペースでやってみましたけれどもじゃあ次はちょっと速いペースというかナチュラルペースでやってみましょうか。Right. Right. Let's begin. begin. 
Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Ah, is it going to be any different this time around? ここからは皆さんだけで。Is it going to be any different this time around? はい。とということで早いペースでやってみました、あのーまあ、15秒巻き戻しボタンというのもねポッドキャストにはあるのでぜひぜひそれを使って何回も何回も繰り返し練習してみてください。Alright, so let's move on to the shadowing、yes. section.、Right. So this is where you're going to be saying it at a slight delay to me. You're not going to wait until I'm finished, okay?、Hmm. Alright, let's begin. begin. Is it going、it's、to be any different, different this time around? This time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? Is it going to be any different this time around? はい、ということで、シャローイングセクションも終了しました。まあ、あの、本当にね、何回も何回も練習して、もう口になれるように練習をしてみてください。あの、まあ、噛まずに言えるようになる。間違えずに言えるようになるというのは非常に大事なことなので、まあ何回も何回も練習して慣れていくといいと思います。Alright. Today's Tips はい。今回の Today's Tip でございますけれども、えっと、僕は今日お話ししたいことはですね、あの、声に出して読むことの大事さです。あの、やっぱりですね、あの、英語の勉強、まあ、英語の勉強だけに限らず、世界中の人が、まあ、あの、セカンドランゲージってあの勉強してるんだと思うんですけれども、あの、やっぱり、どういう勉強の仕方するかって人それぞれだと思うんですけれども、一番やはり多くのパターンが、本、あの、いわゆる教材というか、マテリアルズというか、あのブックスというか本で練習する人多いと思うんですけどもどうしても1人で本を読んでる時に声を出すって習慣ってなかなかつけれないと思うんですね読むことあの理解すること覚えることにフォーカスをしてしまってなかなかアクティブに声を出すということをなかなか機会がない人も多いと思いますでそういう人がいざ英語を喋ろうと思って実際の会話に飛び込んでみるとやっぱり普段声を出してないので言えないんですねでえー、と口からも出ないしなんかこうせっかく覚えたものが全然口から出ないので自分ってこう記憶力が悪いのかなって思ってしまう人が結構多いと思うんですねでこれって結局記憶力の問題というかあの、まあ、当然ある程度記憶力の問題だとは思うんですけども何の問題かというと結局口に出した回数の問題だと僕は思っていますあのなんでかというと口に出して何回も何回も言ってることっていうのは自然に覚えるんですねでこれよく僕こういう話をするときによく使うんですけどもあのジャスティンあの「can you count from one to ten in Japanese?」1234567891234567891910ああパーフェクトねでこれちなみにじゃあ,あのキャンバック10から10から1に1回日本語で数えてもらっていいですか ?Didn't realize I was gonna get tested but okay <笑> Perfect You're perfect. なんでかというと、Did you realize? So, no, when, you, when you go from 1 to 10, you said、えー、1, 2, 3, 4. Yeah. 4って言うんですよ。で、ジャスティン10から1に行ったときに4になったでしょ。<笑> yeah. これってなん,なんでだと思う<笑> Why do you think it happens? 5, 4. I, I guess that it's because of just the sound, like、mm. the sound before、oh. go shi, or maybe go yon, probably、oh. just feels more natural than <laughs> go shi. So sure. And the most important thing is you did it without thinking, thinking. about anything,、yes. right? Right. Nani mo kangae zani ko naru. これあの日本人の人でも気づかない人多いんですよ初めてやったとき1、2、3、4、5、6、7、8、9、6、5、4。行きは死で帰りが4になる。で、なんなら7と7とかも違う人がいるんですね。これ地方によって違うんですけど、だからこういうふうに結局
何も考えずに言えるようになるっていうのは結局これ123456人たちこう目で読んでるだけでは絶対に起こらないことで口にしてるからだからジャスティンも何回も口にしてるからこう起こるんですね、うん、自然に感じるってことは口に出すから自然に感じるわけでだから今まさにジャスティンがそれ自然にできたというものは完全に日本人と同じ感覚になってるということでやっぱりそれはジャスティンがいかに今まで口に出して練習してきたかの表れだと思いますしこれってだから英語でも同じことなんですよね語学言葉ということに関しては同じことなのでまあ本当に口に出して練習するそうすれば口に記憶というものがあるので口の記憶であの覚えれるようになると思いますあの日本人で言うとくくくくってやるんですよあの掛け算のあの 1×1、1×2、1×3、1×3、1×5 とか 1×6 とか、あの、until、えっ、ー、とね、だから 9×9 まで、all of kids remember in Japan.、Uh, we、uh, have to do the same thing too in elementary school.、Uh, so, what's it called?、Uh, multiple, multiplication tables. <laughs> what's, it like? what's it like?、Uh, One by one, two by two.、Oh. Like, uh,、oh. it's been、uh, 20 plus years since I heard the songs, but there were some people even had songs like, oh, is it like six, twelve, eighteen, twenty, four, thirty, thirty six, forty two, forty eight. So, now, yeah, yeah, yeah. Eh, so, now, that, ma, so, no, 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 n をやっぱり覚えるんですね。あれってやっぱりそのだからアメリカでやっぱり歌で覚える。Ah,、uh, that's just one of the ways. Like, it might have just been the teacher that I had, but everyone's trying to find different ways to help people remember it. And you know, things with rhythm and cadence help you. What it does is it gives you a different connection to the same material. And the more multiple connections you can make to the same concepts, the stronger your connection is. That's why people who study a second language they connect a whole second language to the same vocabulary that they have. And that's why Alzheimer's is much less likely to have an effect on people who learn second languages.、Mm. And it's the reason why people who read and write and speak、mm. and do all those things regularly have、right. a much stronger grasp of the language than people、mm. who just read, because、mm. they only put out one connection to the material instead、oh. of three. In its all aspects. Yes.、Oh. As many. As, as many can, as you can.、Mm. The more ways you can connect、oh. different concepts to the same material. So、the more likely、yeah. you're going to remember it.、Oh, like with moving, with sound, with the atmosphere, with the context, right. everything, right?、Mm. You know, the head, shoulders, knees, and toes.、Oh. Knees and toes, knees and toes. So, yeah. In Japan, we have to remember the words that we have to remember. In Japan, we have to remember the words that we have to remember. In Japan, we have to r e m e イン3が3、イン4が4ってこう、で、2、1が2、2人が4、2、3が6ってこう、日本の小学生ってのは全部そうやって掛け算を覚えていくのね。で、やっぱりあの時何をしたかっていうと、あれ黙ってだと絶対に覚えれない。だからそれと一緒で、さっきジャスティンも言ってくれたように、もう全部あのコネクトして、全部体も音も目も耳も使って、まあ、あの、しっかり覚えていこうというのが今回の、あの、Today's Tip でした。非常にあの僕も勉強になりました。そのクックみたいな,そのなんか歌みたいなのがアメリカにもあるって僕知らなかったので、そうやってやるんですね。Do you know,、uh, sorry that you're, you're trying to wind up the section, but do you know,、no. uh, I think it's called Walking with Einstein? No, I've never heard of it. So there's this author and he's, he was interested in memory competitions.、Uh-huh. Uh, these competitions are actually on TV sometimes in America now. But they're, they're a very minor sport, if you want to call it a sport.、Oh, But it's like、sports. people who seem to have super memories.、Oh. And、uh, he writes about it. He meets these people, and they're average people. But there's a lot of techniques for memory. And most of them are basically connecting words to visualizations.、Mm. Like, visualizations. Our, we don't have a strong ability to remember it, numbers and. Words,、hmm. but imaging and sound are things that we're much more naturally able to remember.、Oh. So, these people who can remember huge amounts of words or random numbers, 
is because in their head they make a connection to visual things or、mm. to sound, which I think connects to the idea of reading out loud. Like、mm. you give yourself auditory cues to、mm. remember the words.、Mm. You're not just doing it in your mind. Great, great. I think that idea would help us memorize. Any words or something like that.、うん、ね。あの、まあ、そう、ジャスティンがさっき言ってくれたように、まあ、なんかその大会というか、その。記憶大会というか、なんかそういう暗記大会、そういう大会があって、結局。何が一番大事かというと、そのビジュアライズね、こう。映像化して覚えていく、何かと何かをつなげて。覚えていくことで、記憶っていうのは何かにこう引っかかって、あの、残っていくということなので。まあ、単純作業に、こうならずにね、フレーズとかも、ただ覚えるとかじゃなくて、今回のやつとかも。あの、ちゃんと僕らダイアログの中に文脈。コンテクストを必ずつけてるのでその中で覚えてで口,口に出して何回も何回も繰り返し練習するようにしてみてください。Right. For today's dialogues, we've prepared two dialogues as we have been for the last few weeks. Now, our first dialogue is going to be one, while natural, geared more for beginner listeners. Our second dialogue is then going to be geared for more advanced listeners with Various idioms and unique phrases added to give everyone a little bit more of a challenge. はじめのダイアログは、えっとまあ、シンプルなものになっているんですけども2回目のものというのはちょっとイディオムとか入ったり難しいものになっているので、えっと、ちょっとチャレンジングな内容にはなってますけれども、まあ、ぜひぜひ一緒に練習をしてみましょうということでまずじゃあ第1個目の1つ目のエピソード、えっと、ダイアログやってみましょう All right. All right. So let's Begin. I'm going to take the TOEIC again. Is it going to be any different this time around? Oh man, I hope so. I studied two hours a day for four months. という会話でございましたはじめにジャスティンが You said I'm going to take the TOEIC again. TOEIC、うん、をもう一回受けるんだ。とということを言ってますそれに対して、Is it going to be any different this time around? まあ今回の限っては何か違いがあるのということを聞き返してます。それに対してジャスティンが、Oh man, I hope so. I studied two hours a day for four months. というふうに言ってます。えー、と I studied two hours a day. 1日2時間。で、for four months.4 ヶ月勉強したということで、まあ、かなりの量を。Yeah, it's a lot. 240 hours. So, right? yeah, you prepared for that. I'm going to take the TOEIC again. Is it going to be any different this time around? Oh man, I hope so. I studied two hours a day for four months. はい、という感じでしたね。まあ、ここで2回確認できたので、じゃあこの後は僕が今あの話してた部分というのが皆さん、リスナーの人が言っていただくあのフレーズなので、Is it going to be any different this time around? これを一緒に、えっと、僕抜きでやりますので僕がさっき言ってたパートに当てはめてジャスティンと一緒に会話をしてくださいはい、right. Let's begin. Begin. I'm going to take the talk again Oh man I hope so I studied two hours a day for four months はい。ということで、あの、会話を楽しんでいただけましたでしょうかまあ、ここも何回も何回も繰り返して練習をしてみてください。ということで、Let's move on to the second dialogue. はい。So, with the next dialogue, it's going to be a little bit more complicated. We're actually coming back to the topic about a boyfriend and girlfriend who are on and off again. Hmm. All right. All right. Interesting. All right. Let's begin. Me and Lily are doing good again. Oh, what? Is it going to be any different this time around? I don't know, man. I've been on the fence about breaking up with her when we fight. 
But after dating for three years, it's hard to cut the cord. という感じでした。まあ、あの、二個目のダイアログは、あの、非常に長く、そして、あの、あえて、イディオムなんかを入れてもらってるので、初めて聞いて、なかなかこう、全部わかる人っていうのは、なかなかのレベルだと思います。なので、まあ、ちょっとこの後いろいろ説明も踏まえて、ちょっと、あの、なんだろうね、ちょっと確認をしながら、あの、実際の会話に入っていきたいと思います。ということで、You said at the beginning, Me and Lily are doing good again.、Uh, doing good again. I know a lot of people have trouble with this. So, Lily is just a name. It's、mm. a female's name. Lily, ne?、Mm. Yeah. And doing good again is、mm. a colloquial way of just saying our relationship is、mm. good. having no problems <laughs> at the moment. Even though it's a good thing, it's a good thing. 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 なんていうかこう抽象的な言い方をするので意味がニュアンスがパッと取れなかったりするんですけどねなのでまあこの前のそのコンテクストのおにおいては僕とリリーはまあうまくノープロブロムでいい関係性を築いているよということを言ってるとそれに対して何と Is it gonna be any different this time around? なんか今回はまた違うの何回も付き合ったり別れたりしてるけどまたで何回違うの今回はということを僕は聞いてるんですねでそれに対して He said, I don't know, man.、Mm. I've been on the fence about breaking up with her when we fight,、mm. but after dating for three years, it's hard to cut the cord. I've been on the fence about breaking up with her. I've been on the fence about breaking up with her. I've been on the fence about breaking up with her. I've been on the fence about breaking up with her. I'm on the fence でちょうど真ん中のフェンスに立ってるのでどっちに転んでもおかしくないけれども日本語でいうところの迷ってるっていうところの表現に近いところですね。I've been on the fence about breaking up with her when we fight。喧嘩してる時っていうのはもう非常になんかこう別れたくなるんだけどもでも、えー、と after dating for three years で you said it's hard to cut the cord、right.。この最後が非常に難しいですね。It's hard to cut the cord。コードを切るのが難しいんだよってことを言ってるんですけど、What does it mean?、Uh, so anytime there's a connection between two things to completely separate yourself from it,、uh, that's cutting the cords.、うん、so, in this context, the cord means your relationship with somebody.、うん、so like you're connected to them,、うん、so to stop your connection, to stop、うん、talking to them.、うん、like a mother and a baby?、Uh, so yeah, actually, like、uh, I don't know where this phrase exactly came、うん、from. But one image you can have is when a baby is born,、mm. you have to cut the cords,、mm. the umbilical cord. Oh, umbilical cord. Ne. <laughs> あの日本語でいうところのへそのに近い表現ですよね。あのそこのコードを切るっていうのは、まあ、実際にそれ,それがへそののことを言ってるのかどうかわかんないけれども、まあ、そのコードを切るのが難しいというのは、その関係性をもう断つのが難しい。日本語でいう腐れ縁。っていう表現があるんですけども。腐れ縁。腐れ縁。<笑> And that has the same meaning? Almost the same, I think. 腐れ縁。腐れ縁。もうなんか離れられない関係性というか、うん、のことを腐れ縁というんですね。僕とあいつはもう腐れ縁だからみたいな。まあ、あんまりいい表現ではないんですけども、もう離れられない関係性みたいな。もうしょうがなくいるみたいな。Yeah. うん。ことを言うんですけど、まあそういうような表現をここの場合で使っているということですね。じゃあもう一回ちょっとノーマルスピードでもう一度会話を確認してみましょうか。All、right. Let's begin. Me and Lily are doing good again. What? Is it gonna be any different this time around? I don't know, man. I've been on the fence about breaking up with her when we fight. But after dating for three years, it's hard to cut the cord. という感じでございました。まあ、一回説明したのであの非常に分かりやすくなっているとは思います。じゃあ、えっと、最後は僕抜きで、えっと、ぜひ皆さんも一緒にこの会話をジャスティンと楽しんでみてください。All、right. Let's begin. begin. Me and Lily are doing good again. I don't know, man. I've been on the fence about breaking up with her when we fight. But after dating for three years, It's hard to cut the cord. 
ということで、えっと、今回のダイアログは以上でございました。あの、長いものとかいろいろ、まあ、あの、聞き慣れない表現とかあったと思うんですけども、まあ、一緒に口に出して練習をしてみてください。で、冒頭で話したように、あの、ジャスティンの音楽イベントもあるので、ぜひぜひ興味のある人はあのフェイスブックページをチェックしてみてください。で、吉祥寺マンダラ8月13日、えっと、夜の、うん、えっと、from it opens at 5:30、うん、event starts at 6、はい。6時に始まるということなので、ぜひぜひ興味がある人は参加してみてください。5:30 to 6:30 is a drinking happy hour if you want some cheaper drinks、うん。いいですね。早めに行って安いあの、安めのお酒を。あのぜひ飲んでくださいということでしたじゃあ,あの、まあ、今週のエピソードはこんな感じですけどもまだまだ8月暑い日が続くのでぜひ皆さんもこれからあの体気をつけてまた来週のエピソードも楽しみにしてください a l right see everybody Saturday a l right thank you so much bye ありがとうございました。Facebook ページもあるので、どんどんお好きなコメント、質問をお寄せください。Hey, thanks for listening.We also have a Facebook page, so if you'd like, feel free to leave us a comment. それでは、今週も楽しんでいきましょう。English Workout!